மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று கர்ப்பம் முற்ற பெண்கள் முதல் மூன்று மாதத்தில் என்னென்னலாம் கவனிக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம் ஏன்னா அந்த முதல் மூன்று மாதங்கிறது ஒரு கரு முழுமையாக வளர்கிற காலம் கரு தரித்து ஒரு செல்லாக இருக்கிற கரு பல செல்லாக வளர்ந்து அதோட என்டையர் ஆர்கன் கண் காது மூக்கு வாய் ஹார்ட் லங்ஸ் கிட்னி எல்லா உறுப்புகளும் வளர்ந்து முடிவது ஒரு பதினாறு முதல் பதினேழு வாரத்தில் தொண்ணூறு முதல் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐந்து சதவீதம் ஒரு ஹார்ட்டில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் மற்றும் ஒரு கிட்னியில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஒரு இருபது வாரத்துக்குள்ளே முடிவாகிறது ஸோ ஒரு குழந்தை முழுமையாக ஒரு மினியேச்சர் இருபது வாரத்தில் முடிவடைகிறது ஸோ இந்த இருபது வாரங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டம் ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு அதாவது தாய் கர்ப்பமிற்ற தாய்க்கு அவங்க உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக சுற்றி உள்ள ரீதியாக சூழ்நிலை காரணமாக பல விஷயங்களும் இந்த கர்ப்பத்தை பாதிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு பெண்ணும் இந்த முதல் நான்கு மாத கர்ப்பத்தை கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் இந்த குழந்தை வளர்ச்சியோட விஷயங்கள் முழுமையாக பாதிக்கப்பட வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதில் வந்து என்னென்னலாம் கவனிக்கணும் டாக்டர் அப்படின்னா முதல் நாலு மாதத்தில் தேவைப்படுற உங்களோட முதல்ல வாழ்க்கை முறைகள் அது வாழ்க்கை முறைகள்னால் நீங்கள் சாதாரண வேலையெல்லாம் பார்க்கலாமா வெயிட்டை தூக்கலாமா உடற்பயிற்சி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பீங்க இது எல்லாமே பண்ணலாம் ஆனால் அதிகமாக பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தால் கூட சில நேரங்களில் ஏதோ ஒரு அந்த இம்ப்ளான்டேஷன் சொல்லுவோம் அந்த கோரியானோ ஆம்னியான் சேரும்போது அந்த லேயரில் ப்ளீட் ஆகலாம் இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஹெவியாக பண்ணும்போது சில நேரம் ப்ளீட் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ப்ளீட் ஆகும்போது கருவுக்கு போகிற ரத்தத்துலேருந்து ப்ளீட் ஆகிறதுனால கரு வளர்ச்சி பாதிப்பாகலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெயின்ஃபுல் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்ணுற ஹெவி ஒர்க்கு பண்ணாதீங்க சாதாரணமாக வேலை செய்கிற சாதாரணமாக பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டாவது உணவு முறைகளில் நான் என்னெல்லாம் சாப்பிட்டா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படி சொல்லுவீங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரே வாந்தியாக இருக்கும் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிற டாக்டர் என்ன சாப்பிட முடியல வாய் கசப்பு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் தலைச்சுத்தல் மயக்கம் படபடப்பு அதிகமான யூரன் இது எல்லாமே முதல் மூன்று மாதத்துக்குள் ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்படுற பலவித பிரச்சனைகள் இதை முழுமையாக சரி செய்வதற்கு முதலில் அந்த பெண் கவனிக்க வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் உணவு உணவில் பெரிய பாதாம பிஸ்தா வேண்டியதில்லை எளிமையாக செமிக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு ரெண்டு மூணு இட்லி சாப்பிட்டா போதும் சாதாரண ஒரு எக்கு சாப்பிட்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிட்டா எடுக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப அதிகமான புளிப்பு காரம் எண்ணெய் ஐட்டம் உப்பு ஐட்டம் இதை தவிர்த்து கொள்ளுங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரீமும் முதல் கர்ப்ப காலத்தை அவசியம் இல்லை அது ஆபத்து தான் உண்டாக்கும் அதே மாதிரி உப்பு குறைத்து விடுங்கள் இனிப்பு கண்டிப்பாக வேண்டாம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் மற்றும் ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரு வளர்ச்சிக்கு தேவை இதெல்லாம் நிறைய அளவில் இருக்கிறதே இந்த பழ வகைகள் தான் ஸோ பழ வகைகள் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணி சாப்பிடுங்க இவை தவிர உணவு வகைகளில் தண்ணி சத்து அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த கர்ப்பப்பையும் யூரின் ட்ராக்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் ஈஸியாக பரவிடும் ஸோ தண்ணி ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் அது பாலாவோ ஹார்லிக்ஸாவோ ஜூஸாவோ சாப்பிட்டா தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நீங்களும் ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க ரெண்டு மூணு நாலாவது உங்கள் உடல் ரீதியாக எந்தவித பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சர்க்கரை நோய் உப்பு சத்து வலிப்பு நோய் மற்றும் மூளை நரம்பு தளர்ச்சி இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருந்தால் இதற்கு தகுதி பெற்ற மருத்துவரை அணுகி இதில் என்ன விஷயத்த சரி செய்யணும் அவங்க எடுத்துக்கிற மருந்து கர்ப்பத்தை பாதிச்சக்கூடாது இப்போ ஃபிட்ஸுக்கெலாம் சில மருந்துகள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கர்ப்ப காலத்தில் சாப்பிடக்கூடாது ஸோ உடனே அவங்க மருத்துவரை அணுகி அந்த விஷயங்களை மாற்றி இந்த மாத்திரை என்ன சாப்பிட்டா கர்ப்பத்துக்கு சேஃப் அப்படின்றத முதலிலே மாற்றிக்கொள்வது சிறந்தது இவை தவிர சில பெண்களுக்கு எப்படி படுக்கலாம் எந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் டவுட் இருக்குது முதல் நா ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் எந்த பொசிஷன்லேயும் படுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் படுக்கலாம் இதெல்லாம் ரெஸ்டில் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆரோக்கியமான உணவு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸு இதெல்லாம் உட்கொள்ளணும் கண்டிப்பாக இந்த விட்டமின் சப்ளிமெண்டேஷன் தேவை ஏன்னா ஒரு கருவோட என்டையர் மூளை வளர்ச்சி மூளை வளர்ச்சியும் தண்டுவட வளர்ச்சியும் இந்த முதல் பனிரெண்டு பதினாலு வாரத்துக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இந்த சமயத்தில் அவைக்கு தேவை ஃபோலிக் ஆசிட் பி டுவெல் கால்சியம் அயன் இதெல்லாம்
ஸோ அதனால் காலத்தோடு கரெக்டாக இந்த விஷயங்களை தெளிவாக பார்த்து கரெக்டாக சாப்பிட்டுக்கொள்வது ஆரோக்கியமுள்ள கரு வளர்ச்சிக்கு தேவை இதை தவிர சில நேரம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தொத்துக்கள் வரக்கூடாது ஏன்னா குழந்தை உருவாகும் போது சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் முக்கியமாக சில இருமல் ஆஸ்மா சளி காய்ச்சல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே கரு வளர்ச்சிக்கு ஒரு ஜெர்மன் மியூஸ் ஜெர்மன் மீஸ் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து கரு வளர்ச்சியை பாதிக்கும் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக அவங்களோட தாம்பத்திய உறவு தாம்பத்திய உறவு முதல் மூன்று மாதத்தில் தவிர்க்கலாம் தேவைப்பட்டால் எப்போயாவது இருக்கலாம் ஒன்று தவறு இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் நீர்ச்சத்தை அதிகமாக குடிக்க வேண்டும் யூரின் அடிக்கடி நல்லா போகணும் ஆரோக்கியமுள்ள உணவு இல்லை அடிப்படையான கொஞ்சம் கொஞ்சம் உணவுகளை எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக எந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மற்ற யாருக்கா ஃபீவர் இருந்தால் அவங்க அவங்களோட சேரக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அதை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது ஆரோக்கியமுள்ள விட்டமின்ஸ் ஃபோலிக் ஆசிட் பி டுவெல் அயர்ன் கால்சியம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளணும் இதை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி தண்டுவட வளர்ச்சி இந்த மூளை வளர்ச்சியில் ஏற்படுற ஏனென்கெஃபலி என்கெஃபலோசியல் இதெல்லாம் சரியாக்கி ஒரு கரு ஆரோக்கியமாக வளர்ந்து நல்ல ஒரு குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ இதை தவிர இந்த முதல் மூன்று மாதத்தில் வேறு என்னென்னலாம் கவனிக்கணும் கண்டிப்பாக வாழ்க்கை முறைகளில் இந்த பெண் வந்து ஒரு டீ ஒரு ஒரு டாக்டராக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க போய் மயக்க மருந்து கொடுக்குற இடத்துல போய் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவது இவங்க கர்ப்பமாக இருக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ரே ரேடியேஷன் எக்ஸ்ரே எடுக்கிற இடத்துக்கிட்ட போயிருக்கக்கூடாது மூன்றாவது சில பெண்கள் இப்போ முக்கியமாக பயிற்சி பெண்கள் அதாவது இந்த போலீஸ் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் இருக்கிற ஆக்குபேஷன் அந்த ஆக்குபேஷன்லாம் உள்ள பெண்கள் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருப்பாங்க இதனால் காலில் வெரிக்கோஸ் வெயின்ஸு மலச்சிக்கல் ஏற்படலாம் அதையும் ஆரம்பத்தில் சரி செய்து கொள்ள நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஜூஸஸ் நிறையா எடுத்துக்கொள்ளணும் இதன் மூலமாக ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பேர் முதல் மூன்று மாதத்தில் முடிவாகி ஃபார்ம் ஆகிடுது அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த குழந்தையோட சைஸ் மட்டும் கொடுது ஸோ முதல் இந்த நான்கு வாரமும் ஒரு சின்ன மினியேச்சர் தான் அந்த பேபி அதுக்கு வளர்ச்சிக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் கரெக்டாக ப்ராப்பராக கொடுத்தா கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தையாக வரும் இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதில் அடுத்து பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று இந்த முதல் நான்கு மாதத்தில் வாந்தி மயக்கம் தலை சுற்றல் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக மலச்சிக்கல் மற்றும் ஈவன் பைல்ஸ் மாதிரி பிரச்சனைகள் கூட வரலாம் ஏன்னா இந்த ஹார்மோனோட தூண்டுதல்னால் ஸ்மூத் மசில்ஸ்லாம் தளர்வாகி இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ இத்தகைய பெண்களுக்கு நாங்கள் உணவு உட்கொள்கிறதே சொல்கிற விஷயமே ஒன்று நீர்ச்சத்து அதிகமாக குடிக்கணும் ரெண்டு வேக வச்ச காய்கறிகள் எல்லாம் நிறைய சேர்த்து சேர்த்துக்கணும் மூன்று கீரை பழ வகைகள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் உட்கொள்வதன் மூலமாக ஒரு கரு ஆரோக்கியமாக வளர்வதற்கு எல்லா விஷயத்திலையும் சரி பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வகையில் உணவு முறைகள் வாழ்க்கை முறைகள் உடற்பயிற்சி மற்றும் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நான்கு இந்த முதல் நான்கு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தையாக வளரும் ஸோ ஒரு குழந்தை முதல் நான்கு மாதம் வளர்வதற்கு ஆரோக்கியமுள்ள உணவு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ் எடுத்துக்கொள்ளணும் தண்ணீர் சத்து அதிகமாக அருந்த வேணும் ஏன்னா தண்ணீர் சத்து அதிகமானால் தான் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வராது ஏன்னா கர்ப்ப காலத்தில் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரும் ஸோ இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் ரொம்ப காமன் ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு அந்த யூரினரி ப்ராப்ளம் இருப்பு சரி பண்ண யூரின் கல்ச்சர் செய்து அதில் தான் குருமி தொத்து இருந்து அதை சரி செய்வதன் மூலமாக இதை சரி செய்யலாம் மூன்றாவது ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஃபோலிக் ஆசிட் பி டுவெல் அயன் கால்சியம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளணும் அதுதான் ஆரோக்கியமான குழந்தை வளர்ப்பு அதற்கான மூளை வளர்ச்சியோடு பிறப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துகிறது நான்கு முக்கியமாக நீங்கள் வந்து அந்த சமயத்தில் பெண்களுக்கு சில நேரம் வந்து கோபம் மன கஷ்டம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட்டிவாகவும் இருந்தால் தான் ஆரோக்கியமாகவும் குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதுக்கு அடுத்து சில பெண்களுக்கு நீர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இது சரிப்படுத்த இதுக்கு நிறைய தண்ணி இளநி மட்டும் மோர் லிக்விட் டயட் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஆக நீங்கள் கொடுத்தா யூரின் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பெண் முதல் நான்கு மாதத்தில் ஒரு நன்றாக கரு வளர கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் மைண்ட் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் இதே நினச்சி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷனாக இருக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது அவங்க வந்து உணவு வகைகளில் ஆரோக்கியமுள்ள ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ் மற்றும் சுண்டல் இந்த மாதிரி வகைகளை
அது தவிர முதல் நான்கு மாதத்தில் பெண்கள் அனைவரும் கவனிக்க வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் எல்லா ப்ளட் டெஸ்ட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஹீமோக்ளோபின் சுகர் இதெல்லாம் சீராக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதில் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் செய்தால் அந்த பெண்ணுக்கு இருந்தால் அது குழந்தையை பாதிக்கும் அது வராத அளவில் அந்த பெண்ணை ஆரோக்கியமாக பாதுகாப்பதன் மூலமாக ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் நோய் சொத்துக்கள் எதுவும் வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் இதை தவிர ஒரு பெண் கர்ப்பம் தரித்த உடனே கண்டிப்பாக மருத்துவரை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் முதல் ஸ்கேன் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தைந்து நாளுக்குள்ளே பண்ணணும் கரு வளர்ச்சிக்கான அது அடுத்த ஸ்டெப் எப்பெப்பெல்லாம் வரணும் டாக்டர் சொல்கிறாங்களோ அதை கரெக்டாக கேட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த புளிப்பு காரம் எண்ணெய் வயிற்றங்களை குறைத்து ஆரோக்கியமுள்ள உணவு வகைகள் கொடுப்பதனால ஆரோக்கியமான சமுதாயம் உருவாக முடியும் ஸோ பெண்களே நீங்கள் முதல் நான்கு மாதத்தில் ஒரு கரு வளர்வதற்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் கடைபிடிக்கணும் சிலர் உடற்பயிற்சி பற்றி கேட்பாங்க டாக்டர் நான் ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி உடற்பயிற்சி பண்ணலாம் பண்ணலாம் எந்த ஒரு தம்பதியினருக்கும் மருத்துவ ரீதியாக இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் கான்ட்ரா இண்டிகேட் அப்படின்ற ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருந்தால் அவங்களுக்கு மட்டும் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து வேறு சில விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி பண்ண முடியும் ஏன்னா ஜெனட்டிக் குறைபாடுகள் ஒருவேளை அவங்க குடும்பத்தில் யாருக்காவது இருந்தால் சில நேரம் இந்த ஸ்கேன் செய்வதில்ல இதெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது ஆரம்ப கட்டத்திலே அதுக்கான விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டா பிற்காலத்தில் குழந்தை வளர்ந்த பிறகு இந்த பிரச்சனையோட குழந்தை கஷ்டப்படக்கூடாது நான்காவது சில பெண்களுக்கு இந்த கரு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வளரும்போது எந்த நோய் தொத்துக்களும் வரக்கூடாது முக்கியமாக பொண்ணுக்கு வீங்கி புட்டாலம்மை இதெல்லாம் வந்தாலே சினைப்பயில் உள்ள சினை முட்டைகளை அழிச்சிடும் அது வரவே கூடாது அதை மட்டும் கரெக்டாக வச்சுக்கோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி முதல் மூன்று மாதத்தில் உணவு வாழ்க்கை முறைகள் கணவன் மனைவி தாம்பத்தியம் மற்றும் அவங்களோட உட்கொள்கிற உணவு எதை செய்யக்கூடாது எதெல்லாம் கிருமி தொத்துக்கள் தாக்கம் வரும் எது ஆரோக்கியமான விஷயத்துக்கு விஷயங்கள்ன்ற நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மருத்துவரை கண்டிப்பாக ஒரு நாற்பது நாளில் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அடுத்து அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் சப்போர்ட் தேவையா அப்படின்றத பார்த்து கொடுக்கணும் தேவைப்பட்டால் சில நேரங்களில் ஃபோலிக் ஆசிட் விட்டமின்ஸ் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் இதை தவிர இந்த முதல் மூன்று மாதத்தில் அந்த பெண் பலகீனமாக இருக்கும்போது நல்ல ஒரு குடும்ப சப்போர்ட் இருந்தால் அந்த குழந்தை ஆரோக்கியமாக தாய் வயிற்றில் வளர முடியும் உணவு வாழ்க்கை முறைகள் பர்சனல் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் மற்றும் உங்களோட க கவனத்தில் ஒரு கண்டிப்பாக நாற்பது முதல் நாற்பத்தைந்து நாளில் ஒரு ஸ்கேன் செய்து விட வேண்டும் ஒரு ஜிடிடி சுகர் டெஸ்ட் பார்த்து விட வேண்டும் மூன்றாவது இந்த வெளியில் இருக்கிற விற்கிற பொருட்கள் எதையும் உட்கொள்ளக்கூடாது மற்றும் சுத்தம் சுகாதாரம் கிருமி தொத்து இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் இதெல்லாம் வருவதனால இந்த கரு ஆரம்பத்தில் பாதிக்கப்பட்டால் ஒரு குறைபாடுள்ள கரு உருவாவதற்கான வழியாகும் அதனால் முதல் நான்கு மாதங்கிறது ஒரு பெண்ணோட கருத்தரிக்கிற காலத்தில் குருஷியல் கண்டிஷன் இதற்கு உணவு வாழ்க்கை முறைகள் பர்சனல் லைஃப் ரெஸ்ட்டு உங்களோட க கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் முழுமையாக பார்த்து கண்டிப்பாக கரெக்டாக செஞ்சிங்கன்னா ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெறப்படும்